हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन लास्ट सेशन वी शो अबाउट दैट वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टूडे वी विल कंटिन्यू विद दैट टॉपिक लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कॉन्ट्रैक्टिंग टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन नॉर्थ मतलब हम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंसेप्ट हमारे जो पड़ोस मुल्क है हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल है ठीक है जो हमारा बॉर्डर एरिया है ठीक है हमारे उत्तर भारत के स्थित है उसमें कुछ हिस्टोरिकल मूवमेंट इंसिडेंस हुई सिचुएशन हुई उसके माध्यम से हम ये जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका महत्व क्या है अनटिल रिसेंटली नेपाल वॉज मोनार मतलब अब तक क्या था कि भाई नेपाल के अंदर राजाशाही मोनार की मतलब राजाशाही मतलब राजा का ही शासन चल रहा था अब तक वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था ठीक है तो अभी तक वहाँ पे राजा का ही शासन चल रहा था मतलब राजा जो कहता था वही बात होती थी मतलब राजा ने एक बार कह दिया कभी ये हो गया तो ये होगा उस पर कोई ऑब्जेक्शन कर सकता ऑब्जेक्ट कर सकता नहीं था द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन एडोप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग तो 1990 में जो कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का बना था उसमें एक बात बताई गई थी कि जो भी होगा वो फाइनल अथॉरिटी किसके पास रहेगी वहाँ के राजा के पास रहेगी उसमें पब्लिक का कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा ठीक है एक बार राजा ने बोल दिया कि भाई यहाँ से जा ये रास्ता बंद है तो मतलब वो रास्ता बंद है आप वो रास्ते से जा सकते हैं नहीं होकर नहीं आप ऑपोज कर सकते थे ठीक है तो मतलब एक बार राजा ने जो बोल दिया वही होता था तो 1990 तक का जो कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का उसमें फाइनल अथॉरिटी किंग के हाथ में रहती थी अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉर्ट फॉर सेवरल डिकेट्स टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी एंड इन टू थाउजेंड सिक्स दे फाइनली सक्सेड इन पुटिंग एन एंड ऑफ द एंड टू द पावर्स ऑफ द किंग तो वहाँ के कुछ लोगों ने क्या किया कि वहाँ नेपाल में क्या किया कि मूवमेंट स्टार्ट की क्यों कि भाई उनको वहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी थी अभी तक क्या थी कि मोनार की थी अब उनको मोनार की में क्या भाई राजा ने बोला कि ये करना है तो वो करना है तो ये सबको पसंद नहीं था वो अपनी मर्जी से अपनी हम मर्जी से कुछ करना चाहते तो इसकी वजह से वहाँ के लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट की और कुछ डिकेट्स तक ये मूवमेंट्स चली और फाइनली टू में वो लोग सक्सेसफुल रहे और वहाँ पे राजा शाही शासन का अंत हुआ और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने की परमिशन दी गई द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एस ए डेमोक्रेसी अब क्या था कि भाई 1990 में जो uh, 1990 के बाद का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 2006 के पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें तो क्या था कि भाई मोना की थी मतलब वो फाइनल थी मोना फाइनल अथॉरिटी किसके हाथ में थी तो राजा के हाथ में अब 2006 के बाद जब वहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होने थी तब अब उन लोगों को क्या करना था कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था किस हिसाब से कि अब नेपाल के लोगों को कैसे डेमोक्रेसी कैसे डेमोक्रेटिक नेशन बनाना है वहाँ के लोगों को कौन से ड्यूटीज़ देनी है वहाँ के लोगों को कौन से राइट्स देने हैं ठीक है और वहाँ पे कौन से कायदे कानून उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो उन लोगों ने फिर इसके लिए वहाँ के लोगों को नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत पड़ी द रीज़न दे डिड नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियाज ऑफ द कंट्री दैट दे वॉन्ट नेपाल टू बी एंड दे दैट दे हैव फॉट फॉर अब वो लोग जो है वो नया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाना चाहते हैं तो पिछले उनके उनका जो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन था उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहते क्योंकि उसमें कोई भी प्रकार के आइडियाज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे जिससे नेपाल का भविष्य बने जिससे नेपाल प्रगति करे ठीक है और वो नेपाल को आगे लाने के लिए क्या किए थे उन लोगों ने ये फाइट की थी मतलब डेमोक्रेसी कंट्री बनाने की फाइट की थी इसलिए वो पीछे वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है वो बदलकर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे द कंट्री ऑफ नेपाल हैज विटनेस सेवरल पीपल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी देर ऑज ए पीपल स्ट्रगल इन नाइनटीन नाइन्टी 
that established democracy uh, that lasted for 12 years until 2002. तो यहाँ पे क्या थे भाई नेपाल में कुछ पिछले कुछ सालों से 1990 तक भाई के लोगों का स्ट्रगल चल रहा था कि वहाँ पे डेमोक्रेसी चलानी है और ये 12 साल तक चला ठीक है 1990 से 2002 तक चला और इन अक्टूबर 2002 किंग ज्ञानेंद्र सीटिंग द मोस्ट अपराइजिंग द कंट्रीसाइड एज हिज रीजन बिगेन टेकिंग ओवर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट विद द आर्मीज असिस्टेंस The king then finally took over as the head of government in 2005. मतलब वहाँ पे क्या हुआ भाई 2000 in October तो king जानेंद्रा ने क्या किया कि वहाँ पे गद्दी पे बैठे और जो ये लोग struggle कर रहे थे उनको उनके लिए वहाँ की army का उन्होंने क्या किया support लिया और finally जो वहाँ पे king जानेंद्रा है 2005 में वहाँ पे गद्दी पर बैठे और उनकी government चलाती चलाई जा रही थी लेकिन इन नवंबर 2000 थाउजेंड द मॉइस ज्वाइन अदर पॉलिटिकल पार्टी टू साइन 12 पॉइंट एग्रीमेंट तो 2005 नवंबर 2005 में क्या वहाँ के मॉइस लोग जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्वाइन होते हैं विथ साइन द ट्वेल्व पॉइंट एग्रीमेंट 12 पॉइंट का एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है और दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं दिस एग्रीमेंट सिग्नल द लार्जर पब्लिक एंड इमिनेंट रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड तो ये जो एग्रीमेंट था वो किस बात का सिग्नल था कि भाई अब पब्लिक का हाथ पब्लिक का राज आएगा पब्लिक के हाथ में राज आएगा और वहाँ पे डेमोक्रेसी और शांति की स्थापना की जाएगी तो इन 2006 थाउजेंड सिक्स दिस पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगेन गेनिंग इमेंस फोर्स इट रेपिडली रिफ्यूज टू स्मॉल कंसेशन दैट द किंग मेड एंड फाइनली इन अप्रिल टू द किंग रिस्टोर द थर्ड पार्लियामेंट एंड आज द पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट तो वहाँ पे ये जो फाइट फाइट हो रही थी ठीक है मूवमेंट्स हो रही थी कि हमको डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है तो वो बात रंग लाई और फाइनली अप्रैल 2006 में वहाँ के राजा ने क्या किया कि वहाँ की थर्ड पार्लियामेंट है और वह थर्ड पार्लियामेंट में उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाने का प्रस्ताव रखा और इन 2008 नेपाल भी कम डेमोक्रेसी आफ्टर एबोलिशिंग द मोनार्की तो फाइनली 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक नेशन बना लंबे समय की राजाशाही शासन के बाद एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टूगेदर नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल रूल्स इन ऑर्डर टू यूज हर असर इन द इन अ न्यू सोसाइटी तो जैसे कि फुटबॉल गेम में क्या होता है कि नियम चेंज नहीं किए जाते अगर वो नियम चेंज किए जाते हैं तो वो गेम भी चेंज हो जाती है ठीक है उस हिसाब से क्या होता है अब नेपाल में जो मोनार्की हटा दी गई और वहाँ पर डेमोक्रेसी आई तो अगर मोनार की हट गई तो उसके जो मोनार की जो रूल्स थे नियम थे वो बदल दिए जाएंगे अब नई गवर्नमेंट आएगी तो नए नियम वहाँ पे बनेंगे तो वहाँ पे सोसाइटी को ऊपर लाने के लिए जो भी कंस्टिट्यूशन रूल्स है ठीक है वो बनाए जाएंगे दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल एडोप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन टू तो उसी वजह से भाई हमारे देश को आगे लाना है वहाँ के सोसाइटीज़ को आगे लाना है ठीक है तो ये सब सोचकर वहाँ के लोगों ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की और उनको 2015 में एडोप्ट किया गया द कैप्शन अलोंग साइड इलाबोरेट्स नेपाल स्ट्रगल फ्रॉम फॉर डेमोक्रेसी और वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कैप्शन लिखा गया जिसमें लिखा गया था कि नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी मतलब नेपाल के लोगों का जो स्ट्रगल रहा डेमोक्रेसी के लिए उस पर द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम अब दूसरा जो पर्पज है इम्पोर्टेंट पर्पज जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है कि वहाँ के देश के लोगों का नेचर मतलब वहाँ का देश कैसा है वहाँ के कायदे कानून कैसे हैं ठीक है वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम कैसी है वहाँ की राज व्यवस्था कैसी ये सारी चीज़ें हम उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के और उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है वो देख के हमको पता चल जाता है 
For example, Nepal's earlier constitution started uh, stated that the country was to be ruled by king and his council of ministers. So, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल के नेपाल का जो पहले का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या लिखा था कि भाई जो भी होगा वो किसके किसके द्वारा राज होगा तो वहाँ का राज वहाँ के राजा के हाथ में होगा और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथों में होगा इन कंट्रीज दैट हैव एडोप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और polity the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decisions making within these societies to yahan pe in countries they have adopted a democratic form of government governance na government or policy to aise desh ke jinhone democracy form ap ap democracy form apne desh ke liye agar democratic government अपना ही है अपने देश के लिए तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक क्रुशियल रोल वहाँ पे निभाता है क्यों क्योंकि वो उस देश को गवर्न करने के लिए डिसीजन बनाने के लिए और वहाँ की सोसाइटी का उद्धार करने ले उद्धार करने के लिए उस देश के मिनिस्टर्स को प्रॉपर गाइडलाइन देता है इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी मोर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन टिल देट थैंक यू हैव अ नाइस डे